السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدا وصلاۃ وسلام علیہ رسول الکریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فاخدہ و ما نہکم عنہ فنتح ولایت الآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول উপস্থিত এই পবিত্র মহাফুলের সকল দিনই ভাইয়েরদের শুভেচ্ছা জানাই আমার হৃদয় আন্তরিকতা সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আজকে আমি পবিত্র মহাফুলে যে বিষয় বস্তুটি আলোচনা আলোকপাত করতে চলেছি সেই বিষয় বস্তুটি হচ্ছে জুমার নামাজে জুমার দিন দুই আজান এটা শরীয়ত সম্মত না শরীয়ত সম্মত নয় শ্রোতা মণ্ডলী এই সম্পর্কে জুমার খুদ বা দুই জুমা যা আমাদের এলাকায় পরিচালিত ছিল এখন আল্লাহ রহমতে এটা বন্ধ হয়েছে এখনও কোথায় কোথায় দেখা যাচ্ছে যে দু আজান পরিচালিত রয়েছে আর এটা আহানা হানফি মাজাহাবেদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এখনও তাদের মধ্যে পরিচালিত আছে কিন্তু এই আজানের কি মান রয়েছে কোথায় থেকে মসজিদে এলো এবং এর দু আজানের বিধান কি এটা আমরা দিতে পারি কি না এই সূত্রে যদি আমরা গ্রন্থে হাদিস গ্রন্থের মধ্যে যদি আমরা দেখি তো এই দু আজানের মর্মে একটি হাদিস সাহেব বিন ইয়াজিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সেখান থেকে আমরা মন্থন করতে পারব যে এর কতটা মান এটা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জামানায় ছিল কি ছিল না এ ব্যাপারে হজরতে সাহেব বিন ইয়াসিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বর্ণনা করছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন কানান নেদাও ইয়াম আল জুমাতে আউ আলহু ইদা জালাসা আল ইমাম আল আল মেম্বর আলা আহদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ওয়াবি বকরিন ওমারা ফলাম কানো রাহুল বুখারি আপনার এই হাদিসটা বুখারি শরীফে আপনার এসছে যে হজরত সাহেব বিন ইয়াসিদ রতি আল্লাহ আনহু তিনি বর্ণনা করছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানাই একটাই আজান ছিল কানান নেদাও ইয়াম আল জুমাতে আউলহু এদা জালাসাল ইমাম যখন ইমাম আলাল মেম্বার মেম্বার পর যখন আরোহণ হতেন মেম্বার পর অপবিষ্ট যখন হতেন বসতেন তখন একটি আজান ছিল এই আজানটা আলা আহাদে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম অবি বাকরিন ওমার এই আজান একটাই আজান জুমার দিন একটাই আজান মেম্বারে যখন উপবিষ্ট হতেন বসতেন তখন একটাই আজান ছিল নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জমানায় আর হজরতে অবাকার আর হজরতে উমার রদি আল্লাহ তালা আনহর খিলাফতে তারপর বলছে ফালাম মাকানা উসমান যখন হজরতে উসমান জ্ঞানী রদি আল্লাহ তালা আনহর খলিফায় তিনি যখন উপবিষ্ট হলেন অধীনে এলেন আর যখন মানুষ অনেকটা হয়ে মানুষের যখন বৃদ্ধ পেল তখন জাদান নেদা তিনি একটি আজান তিনি কি করলেন বৃদ্ধ করলেন তিনি বেশি করলেন আলাস জাওরা স্থানে জাওরার ওপরে আলাস জাওরা মাকামে জাওরা এবারে আসি আলোচনা করি জাওরা কোথায় আছে এই জাওরাটি মহাদ্দিসিন গোল লিখছেন ওলমাইকরাম যে মাকামে জাওরা এটি মদিনার একটি বাজার 
মদিনায় বাজারে একটি স্থান আছে জাওরা বলে সেইখানে হাজরাতে উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালহ তিনি আজান দিতেন তো জুমার দিন একটি আজান কে বাড়াইলেন হাজরাত উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালহ আর আপনার এই মর্মে বেরাসি যে তিনি হাজরাত উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালহ যে একটি আজান বাড়াইলেন এটি কোথায় মাকামে জাওরাই মানুষ বিরুদ্ধ হয়েছিল মানুষ অনেক মানুষ কাজ কামে রত ছিল ব্যস্তর কারণে হজরত উসমান জ্ঞানী রাজি আল্লাহ তালহ সমস্ত মানুষদেরকে জুমার দিকে ধাবিত করার জন্য তিনি একটি আজান বেশি করেছিলেন বৃদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তিনি মসজিদের ভিতরে নয় এটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এখন কোন কোন এলাকায় বেশিরভাগ এলাকায় ছিল এখন আল্লাহ রহমত এগুলো উঠেছে এই দ্বিতীয় প্রথম আজানটা যেটা আমরা দিই মসজিদের ভিতরে কিন্তু হজরত উসমান জ্ঞানী রাজি আল্লাহ তালহ মসজিদের ভিতরে দেননি যদি আপনি বলবেন যে খলফায়রা আছে দিন সুন্নত 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 আলাইকুম ও সুন্নতি খলফায়রা আছে দিন সুন্নতি আলাইকুম ও সুন্নত খলাফায়রা আছে দিন যদি আপনি এই হাদিসটা লেন যে আমার এবং খোলাফায়রা আছে দিনের সুন্নত মানা উচিত অপরিহার্য কিন্তু যেখানে সেই হাদিস থাকবে নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম থেকে প্রমাণ যেখানে আমরা পেয়ে নিছি অতএব নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের ওপরে আমরা আমল করব যদি একটু এটা আপনার এইভাবে আমরা মানি যে খোলফায় সুন্নত অর্থাৎ উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কথা মানা উচিত যেরকম আহনাফ ভাইরা আমার বলে কিন্তু এই ক্ষেত্রেও হজরত উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালা আনহু যে সিস্টেম চালু করেছিলেন সেই সিস্টেম আমাদের মধ্যে নাই এখন কোথায় আছে মাকামে জাওরাই চালু করেছিলেন মসজিদ থেকে দূরত্ব এক মাইল আর এখন কোথায় করছে মসজিদের ভিতরে এবার আসি যে মসজিদের ভিতরে কে করলেন এর ব্যাপারে আপনার লিখছে আপনার উল্লেম একরাম যে মারওয়ান মারওয়ান বিন হাকাম তিনি দুটা বেদাত কাজ করেছেন আরো বেদাত কাজ করেছেন কিন্তু হাদিসের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যে তিনি ঈদের নামাজে যেখানে বাদাল খুদবা আছে কাবলাল খুদবা করেছিলেন কে মারওয়ান বিন হাকাম এরকম ধরনের তিনি মেম্বারও চালু করেছিলেন আর একটি বেদাত তিনি মোস যেটা হাজরত উসমান কে নিরাদি আল্লাহ তালহু মাকামে জাওরাই যখন যেটা আজান দিত সেটা মসজিদের নবীবীর ভিতরে ভিতরে মসজিদের ভিতরে আজান এনেছিল কে মারওয়ান বিন হাকাম তো এবার সুন্নত খালেফা রাশিদিনের ওপরও আমল হবে না কারণ কারণ হজরত উসমান গানি রাজি আল্লাহ তালহ যে আজানটা দিতেন মাকামে জাওরা জাওরা স্থানে আজান দিতেন আর এখন মসজিদে দিছি তাই সেটাও আমল হবে না তাই আমাদেরকে যে আমাদের প্রচারিত আমাদের এলাকায় যে কোনো কোনো স্থানে দেখা যাচ্ছে দু আজান এটা দু আজান ঠিক নয় সুরিয়ত সম্মত নয় এটা বেদাত হবে কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাদিস থেকে আমরা উপলব্ধি করছি কানান নবী সাল্লাহ কালান নবী সাল্লাহ আলিহ ওসাল্লাম কানান নিদাউল জুমাতে আউ্লাহ ইদা জালাসাল আল ইমাম আল আল মেম্বার আল্লাহ হাদে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাল্লাম অতএব এই হাদিসের দ্বারা আমরা প্রমাণিত হল যে একটাই জুমার দিনে একটাই আজান কি হবে জায়জ হবে দু আজান এটা জায়জ হবে না বেদাত হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতু